Už je to rok, co jsme vám přinesli naši první reportáž z Milovic z výstavy Vín. Sestava pořadatelů místních vinařů zůstala a nádherné atrium hostilo již 19. ročník místní výstavy Vín. Co bylo tedy nového? Máme letos rekordní počet vzorků, 636 vzorků. Jaká vína byla nejvíce zastoupena? Nejvíce zastoupená byla, byly odrůdy Riesling Vlašský, Vetlinské zelené, a samozřejmě pálava, která sem k nám patří a je tady doma. Kdo tento košt pořádá? Košt pořádáme my vinaři. Jsme taková parta nadšenců, vinařů, které ta práce s vínem a samozřejmě i s lidmi a s těmi akcemi baví. Jaké ocenění jste letos předávali? Předali jsme asi 23 vítězů odrůd. Tři vítěze kategorií, tři šampiony bílého, červeného, růžového a cenu pro kolekci nejlepších vín u, nejlépe, nebo u nejlepšího vinaře. Jak to celé dopadlo? Šampionem bílých vín se stal Riesling Vlašský pozdní sběr 2022 z vinařství Fusgrunty z Bulhar, šampionem růžových vín Rolandské modré pozdní sběr 2023 od Antonína Drozda z Milovic, šampionem červených vín Merlot výběr z hroznu 2022. Cenu senátora Rostislava Koštěla za kolekci šesti nejvýše ohodnocených vín převzal vinař pan František Studený z Milovic. Jak si ceníte ohodnocení vlastně nejlepší kolekce vín? Jo, tak mám z toho radost za celoroční práci vlastně, nebo za práci, co dělám vinaře. tak mám z toho prostě radost. Nejvíc tam byly ohodnocený Riesling Rínský a Silvánský Zelený. Jsou to typické odrůdy, které jsou vlastně tady z této oblasti? No, moc typické ani ne, jako jo, ty Rýňáky trochu jo, ale ty Silvány asi ne. Ten Silván je odrůda taková, která je vlastně strašně málo její tady a je taková, je pěkná, jako jo, ale je strašně málo. A když už tady máme vinaře z Milovic, takže jaké je teda typické víno nebo typická odrůda pro Milovice? Tak pro Milovice je klasický Riesling Vlašský, Veltlínský, Zelený, to jsou takový ty typické odrůdy, který bych řekl pomalý, moc lidí jako ne, neuznávají a moc nechtějí pít, ale to jsou vína vynikající, řekl bych, na celovečerní pití. Šampiona bílých vín si odnesl vinařství Fusgrunty z Bulhar za Riesling Vlašský pozdní sběr 2022 a my jsme se zeptali Tomáše Valucha, čím je toto víno výjimečné. Je to vlastně směs Rieslingu Vlašského z několika různých tratí. U tohle vína se to povedlo, zachutnalo. Máme jako spoustu jiných vín, které letos nazbírali na různých soutěžích nějaké medaile a myslím si, že je to prostě tím, že to člověk dělá poctivě. U předávání ocenění samozřejmě nemohla chybět ani starostka obce Milovice paní Veronika Blanářová a stejně jako v loňském roce nechyběl ani senátor za Břeclavsko a část Brno Venkov, pan Rostislav Košťal. Již před rokem jsme otevřeli téma spotřební daně na víno a od té doby se vedou jednání na nejvyšší úrovni ohledně nezavedení této daně. Pan senátor Rostislav Košťal je odpůrcem zavedení daně. Jaká je momentálně situace? My máme informace, že do konce května by se mělo rozhodnout, i v médiích probíhají tyto informace a jak vidíte, my neustále bojujeme, a děláme všechno pro to, aby spotřebka na víno nebyla zavedená. Je nějaká šance, že by se to opravdu mohlo zvrátit a že by ta spotřební daň nebyla? Šance je vždy a já si myslím, že naše argumenty jsou velmi rozumné a dokládáme vlastně na spoustě informací, které předáváme panu ministrovi, panu premiérovi a celé vládě, a takže věříme tomu, že je přesvědčíme. Kdo tady dneska takhle krásně vyhrává lidem? Na začátek e, máme připravenou mladou dechovou hudbu z Podivína, která se jmenuje Kosárek. Poté, co si kluci odehrají svoje, tak přijde tradiční cymbalová muzika pod vedením Aleše Smutného. Vidíme, že tady máme i krojované, takže kdo zajišťuje tady ten program, co se týká tance? Krojovaní jsou tady ze spolku Milovčánek, jsou to vlastně maminky, které ten soubor vedou a odpoledne zde budou vystupovat i děti v krojích. Budeme mít připraveno další vystoupení s nadějným zpěvákem milovickým, s Ondrou Kocourkem, takže ten program bude zajímavý a bohatý. To byste si pro všechny vinaře tady z Milovic přál? Je to, je to zajímavá otázka. Samozřejmě bych si přál, ať už nás letos nepostihne další přírodní 
v uvozovkách katastrofa, nějaké problémy. Částečně nám vinice taky zmrzly i u nás v Milovicích, takže bylo by fajn, kdyby ten ročník došel do vinobraní bez nějakých tlaků, chorob, bez velkého množství špačků. A samozřejmě bych jim popřál skvělá vína i v letošním roce. Oh